繼續用而家嘅交易方法嘅話，你賺唔賺到錢呢？你有冇分析過你個交易策略有冇優勢，或者咩市場會適合啲？呢啲問題，如果你做過回測 back testing 嘅話，你就會知道個答案。就算你唔識寫程式，同埋冇歷史數據，你都可以做到回測。今日條片我就會解釋一個簡單同埋免費嘅方法，唔使做任何 programming， 我嚟回測同埋分析你個交易策略。如果你睇到尾嘅話，我仲會送埋我用嘅 Excel sheet 俾你。中意阿朱一個喺投行做咗十幾年專業投資者，分享佢對交易嘅知識嘅話，就記住撳 like、subscribe 同埋撳埋個鐘。點樣可以唔識 programming 又做到 back testing 呢 t r a d i n g view 就幫到你。平時我哋用 Trading View 係我嚟做 TA Technical Analysis， 因為佢個畫圖功能好強。就算我有 Bloomberg， 我都會選擇用佢我嚟睇圖。除此之外，佢仲有一個好啱 Back Testing 嘅功能。如果未有 Trading View 嘅話咧，你可以去個網頁啦 ，TradingView.com， 然後佢有分幾個唔同 Tier 嘅。如果最 basic 嗰個咧係唔使錢用，然後有分 Pro 啦、Pro 加同埋 Premium。佢哋嘅分別就係喺個圖上你可以擠幾多個唔同嘅指標，例如 RSI、MACD 平均線。同埋一個 window 裏面，你去擠幾多個圖，但係對我哋而家嚟講，我哋想做 back testing 咧 ，basic 個 version 已經夠㗎啦，因為我哋用嘅咧就係佢依個 bar replay 嘅功能，可以試咗免費 basic 個 version， 然後如果中意先畀錢 upgrade。依、这個 bar replay 係點用嘅呢？例如我哋拎一隻股票出嚟啦 ，SPY， 我想由二零一七年開始做 back test， 咁我哋就 zoom out 先，將佢 zoom 到去二零一七年嗰度。揀啱位之後，跟住就撳上面嘅 replay 制，然後選擇喺邊度 cut off。例如我哋就揀二零一七年啦，呢度斬斷佢，跟住佢就會將二零一七年之後嘅圖咧拎走，變到而家好似翻翻去一七年嗰時咁。而我哋就可以逐個 bar 逐個 bar 咁 play。呢度每一個 bar 代表一日啦，個 short key 係 shift 同埋下箭嘴。如果覺得太慢嘅話咧，可以用三倍或者十倍速度，咁、那個 replay speed 就會快好多。如果覺得太快，可以減到去零點五倍。我就建議用一倍或者慢啲，因為咁先至可以有足夠嘅時間俾你諗面前嘅係乜嘢圖案符唔符合你嘅規格，同埋而家應唔應該做交易。如果個速度太快嘅話，就太容易跳過曬啲嘢。你要有足夠嘅時間我嚟分析個圖，嚟見到呢度有個阻力，咁畫條線喺度，然後 mentally 做個 note 話，如果價錢升穿呢度咧，我就會做個交易，會買呢只股票嘅。然後 hit 翻 play 啦，俾佢繼續 run。然後依度見到有個 support 喎、哦，依度畫條 trend line 先。如果跌到依度咧，我就做第二個 action， 然後繼續 play， 咁樣就逐日逐日咁過，俾到你一個真實嘅經驗。假如你喺一七年真係交易緊依只股票嘅話，會感受到啲乜嘢？用依個方法我嚟做 back testing， 比起寫個電腦程式，然後抌歷史數據落去，依度嘅好處就係你可以感受翻，如果你真係 trade 緊嘅話，會有咩感覺 ？OK， 佢啱啱升穿咗我哋話嘅阻力。而 b a s e 我策略去到依個位咧，我就應該買，所以喺右下角咧就撳個 b 掣，然後 Trading View 就會幫我記錄低依度做咗個買嘅交易，然後我再 set 翻邊度指示同埋邊度 take profit。例如升到依度咧，我就會食糊嘅，咁我就擠條橫線喺度啦，跟住撳翻 play， 俾個圖繼續 run。除咗好無聊咁睇住個圖喐之外，你仲可以留意睇下，如果加唔同嘅指數落去，可唔可以幫你做到好啲嘅交易決定呢？例如我會加啲短線嘅 moving average， 例如十天，睇下佢會唔會有幫助。而依個又係用 trading view 我嚟做 back test 嘅好處，你可以 v i s u a l i z e 你可以睇翻發生嘅咩事。話咁快，只股票已經升到我個 take profit 位啦，咁升穿咗依條紫色線，我停咗佢，然後撳個 sell 掣，我嚟記錄翻我依度賣咗只股票，而個 P and L 即係賺咗幾多錢咧，就喺下面嗰度見到。依度就係高層次咁解釋 trading view 個 bar replay 功能，而我會點用依個工具呢？首先有啲 settings 要校好啦，例如右下角嘅 adjustment， 呢個代表 adjust for 啲 stock dividend 一定要撳。如果唔係，當只股票派咗 dividend 之後，圖上嘅股價就會跌一級，令到你誤會。如果錯只股票就會賺錢。跟住喺 chart setting 裏面，你可以校到佢 show 俾睇，幾時派 dividend， 幾時派息，同埋重要嘅新聞。我哋做 back testing 嗰時，需要好多時間長期對住個 screen。所以我會將佢變成深色，想望落去嗰時舒服啲。依、这個 setting 有啲難揾，因為佢搬過。而家咧要喺右上角個三點撳佢，然後 color theme 嗰度揀 dark。但係為咗依條 YouTube 片白色容易睇啲，所以我轉翻白色。跟住我哋講點樣可以有效咁用依個工具，同埋做 back testing 嗰時重要嘅規矩。第一，我會首先盡量 define 個交易策略。例如見到依一個圖案，當只股票升到依一個位，我就會進入。如果佢跌穿依度咧，就指示
，升到去另一個位咧，就要 take profit。而點樣維持呢個圖案呢？就係、是、如果只股票喺某一個平均線以上，同埋符合第啲條件，你越量化到佢咧就越好，因為咁令到成件事系統化啲。如果太多部分係靠感覺嘅話，咁就會令到個交易同埋個 back test 好受到情緒嘅影響。例如你飲咗少少酒，個感覺又會唔同咗，或者感冒食咗藥又會唔同。就算朝頭早啱啱起身，同埋去到夜晚，個人生理上同埋情緒上都會唔同。令到我哋作出嘅交易決定，如果冇一個好嘅系統嘅話，可以有分別。咁我哋就想避免呢啲冇理由。如果之後做做 back test 嘅話，個 P n L 係加十個 percent 嘅，但係去到夜晚做同一個 back test， 睇翻同一隻股票喺同一個時間個 result 係唔同，或者啱啱睇完一套好激烈嘅動作片之後，令到個情緒唔同咗，所以個交易結果咧又唔同。我哋要盡免避呢啲，所以越可以寫出嚟同埋量化個交易策略就越好。當我做 back testing 嗰時，雖然 trading view 有功能俾我記錄邊度買同賣，但係我都係中意寫翻落 Excel， 因為跟住可以用 Excel 我哋做唔同嘅分析，例如研究邊啲策略、邊啲圖案係容易啲賺錢嘅，或者交易嗰時可以點樣改善，令到個 P&L 好啲，將交易記錄擠喺 Excel 度分析嗰時就會容易啲。用嚟睇翻倉嘅大細、個 P&L curve， 仲有 drawdown， 依啲係 Excel 唔使用 programming 咧都可以整到出嚟嘅。當我哋做 back testing 嗰時，有一個非常之重要嘅規矩咧，就係、是、唔可以出貓。如果你出貓，我哋攞個好啲嘅成績係完全冇意思，因為你只係呃緊自己。你落場實質交易嗰時咧，就會輸錢噶啦。依點我諗大家都知道，冇理由出貓嚟呃自己噶嘛。但有時個 back test 做得唔好，個結果都會一樣，就係呃咗自己。例如乜嘢呢？第一，當我哋撈完只股票，但又未咁嘅 replay 制，喺呢段時間我哋可以睇到曬。只股票成個歷史嘅走勢，好似之前個例子咁，我撈咗 SPY 之後，然後我要慢慢 scroll scroll 到去二零一七年喺中間嗰段時間，其實我睇曬由二三年至到一八年佢嘅走勢。如果佢有個大嘅一動，例如一八年佢暴跌嘅話，佢有機會前面先會入咗我記憶度，然後當我做 back test 嗰時咧，就影響我做交易嘅決定。同樣有時做 back test 嗰時，我哋已經知道。嗰時隻股票嘅走勢，例如我 back test 緊標普五百指數個期貨，就算我唔睇任何圖，我已經知道去到二零零三月咧，佢會大跌，因為肺炎啊嘛。跟住去到六月至到二一年咧，就不停咁升。而因為我已經知道歷史係咁樣，依度有可能會影響我 back test， 已經知道結局嗰啲，我就好難避免。但係未知嗰啲咧，我而家會點做就係我撈個股票出嚟嗰時，我係會用啲紙啊或者本書，我嚟擋住個 monitor。唔好俾我睇到個圖，係啲好低科技嘅嘢嚟嘅。跟住咧，我就淨係睇下面嗰個時間，揾翻我想個 replay 由邊度開始，然後咁樣選擇佢。所以成段時間咧，我都見唔到佢走勢嘅。另一個會唔小心出貓嘅地方咧，就係、是、有時個時間過咗，你翻翻去做個交易。而家我哋係逐個 bar 逐個 bar 咁 replay 噶嘛。咁有時過咗一日之後。過咗一兩日啦，你睇翻轉頭，你話啊，我嗰日應該要買只股票，然後就記錄佢。調轉賣嗰時，可能佢跌得多，然後你又睇翻轉頭話啊，嗰日應該賣佢。其實我應該嗰日買嘅，但係啱啱太快用咗三倍速度，所以 skip 咗嗰日。如果係真實交易嘅話，我一定睇得緊啲，就一定喺前幾日已經賣咗啦。所以而家記錄翻係前兩日賣嘅先，咁樣都係算呃自己，亦都係好危險，因為如果咁做咧，你個交易表現就會好靚。但到你真實落場嗰時，就唔會 replicate 到。依度就係幾個做 back testing 嗰時，一定要記住嘅規矩。準備好曬之後，跟住就係最艱苦嘅部分啦，就係、是、坐低逐隻逐隻咁樣做 back testing。你研究越多歷史數據嘅話，咁你就會越了解你個策略。當你做 back test 嗰時，記得越多資料咧，咁你就有越多我嚟分析。我哋做回測，我嚟答幾個重要嘅問題。第一就係、是、依個交易策略有幾 risky， 有幾大風險呢？呢度我哋會睇最大嘅 drawdown， 同埋平時嘅 drawdown 有幾深，同埋要幾多時間我哋 recover。然後我哋想知道喺唔同嘅市場環境對個策略有咩影響。所以如果個 back test cover 嘅時間係越長嘅話，即係包括市場唔同週期喺個 back test 裏面，咁你就可以有越多 insight 個交易策略喺唔同嘅環境會點樣 perform。第三就係你想知道個回報大概係點，仔細啲你可以睇個勝利率。贏嗰時一般贏幾多，輸嗰時一般輸幾多。然後當我哋做 back test 記錄啲交易嗰時，如果可以用一個系統擠越多資料落去咧，咁分析嗰時就有越多嘢玩
。例如我買入嗰刻係用乜嘢 order type 嘅 market 啊定 limit， 或者我係玩緊一個 trend following 嘅策略定係 reversal。我會有系統咁樣 tag 啲 trade， 所以分析嗰時咧，我可以睇翻 trend following 嘅交易一般嘅表現係點，對比做 reversal 嗰啲又點樣呢？然後從此分析，應該兩個都做啊，定係做一個，定係喺個 size 嗰度應該一個大啲個細啲呢？除此之外，我每個交易會寫低乜嘢呢？買入嘅日子同埋價錢，指示同埋個 target 位，咁就睇到個 risk 同埋 reward 嘅比率。買入嘅原因，即係個圖案啦，同埋個 pattern 形成嘅時間用咗幾耐，然後就平盤嘅日子同埋價錢、原因，同埋平咗盤之後跟住嘅走勢，我嚟分析翻我嘅 exit 做得好唔好。喺呢個 spreadsheet 我冇包括嘅咧，就係交易嘅費用，例如佣金同埋印花税。依啲因為每個經紀同埋產品都唔同，所以我就情願自己遲啲先加翻入去。對咗個 m o n 十個鐘之後，我而家大概有二百個 back test 嘅 trade。然後就可以做分析啦，用翻之前嘅 tag， 例如圖案嘅名啦，例如我分咗 b l u e flag、cup and handle 同埋 descent triangle， 佢哋發生咗幾多次，有幾次係賺錢嘅，然後計個勝利率同埋個 P and L， 又可以分析唔同嘅股票或者資產個勝利率有冇分別，圖案形成嘅時間又可以分析，有啲嘢唔分析唔會知道，例如我都冇諗過個圖案形成嘅時間越短嘅話，反而勝利率會越高。exposure 喺唔同時間有幾高，即係個長短倉有幾大咧，又係好重要。尤其是如果個策略係要用到共幹嘅話，而下面呢個圖咧就係個 drawdown， 即係個帳户由最高跌到最低係輸咗幾多錢，或者輸咗幾個 percent。依個咧係非常之重要，最好可以睇埋市場最波動嗰時個 drawdown 係幾大，因為經常啲策略喺一般嘅市場環境咧個 drawdown 唔係好深，但係一去到極端嘅環境，例如二零年三月疫情嗰時。佢有機會嗰時輸嘅錢係高過平時好多，所以如果我哋可以分析喺市場最波動嗰時個策略係輸幾多錢，即係個 drawdown 有幾深，我哋就可以安心啲咁 size 個 trade。例如你做咗十幾年 back test 之後，即係個策略見過熊市見過牛市，而喺最差嘅時候咧個策略最多都係輸十個 percent 嘅啫，咁你就可以有多啲信心用兩倍共幹係 OK 嘅。但係如果你冇分析過係唔係都用兩倍共幹嘅話，而個 maximum drawdown 原來係五十 percent， 咁樣如果再有好似肺炎咁嘅突發事件，你就可能一炮輸曬啦。如果 back test 做完，然後個成績又係理想嘅話，下一步就可以做 forward testing， 即係由而家開始喺個市場度做 paper trade， 睇下個成績同 back test 係咪差唔多。你可以喺 IB 開一個做 paper trade 嘅户口 ，paper trade 即係利用假嘅錢，我嚟做交易嘅户口。咁而家 trading view 係可以直播 interactive brokers 嘅。你 Trading View 度撳 Brokers， 然後揀 IB， 然後 Connect， 跟住你要 Log In 同埋 Sign 一個 Agreement， 咁就可以連結 Trading View 同埋 IB， 變咗你可以利用 Trading View 嘅畫圖功能，例如喺圖上畫定啲支持同埋阻力位，然後當個價錢一跌到或者突破咧，就會自動落盤落 IB 嗰度。如果想要多啲關於 IB 嘅資料，可以撳下面條 link。依度係一個比較新嘅功能。我自己玩過下，但係未完全信佢個可靠性，所以我照會喺 IB 度人手落盤。可能等過多段時間，個 connection 做得好啲，少啲 bug 嗰時，我覺得可靠嘅話，咁我就會多啲喺 Trading View 度落盤。用假 account 我哋做 paper trade， 我通常會做一至到兩個月。喺依度我會留意啲 stats 同我嘅 expectation 係咪差唔多。例如 back test 嘅勝利率係五十五 percent 嘅話，喺實質 paper trade 嗰度勝利率係咪差唔多五十五 percent 咧？然後 slippage 又係好重要，因為我經常用 market order 我嚟做 entry 或者 exit， 但係一用 market order 嘅話就會有 slippage， 即係我實質買入嘅價同我當時見到嘅價咧可以有啲唔同，所以喺依度同 back test 又有幾大分別咧？如果做 paper trade OK， 同 back test 嘅 result 差唔多，咁就好啦。我終於揾到一個有機會賺錢嘅策略，係要經過咁多嘢，我先至會開始用真錢玩。依、这個就係成個由 back test 去到玩真錢嘅過程。如果你想免費攞我喺依條片分享做回測嗰張 spreadsheet 嘅話，就嚟我嘅 patron 啦。你只要 subscribe 就可以免費 download 個 Excel， 然後喺七日試用期內 unsubscribe 翻嘅話，就變咗一蚊都唔使俾。如果想學 trading 嘅話，就加入我個交易課程，所有 link 都喺曬以下 description 嗰度。今日條片係咁多啦，如果學到嘢嘅話，記住撳埋 like 先走，下次再見。